Wee! What is up mga kapotpot? So nyo na, so nyo nakita nyo na naman ang pagmumukhang ito. Boom! Mr. Kalakal here and welcome to the vlog. Alright mga kapotpot, so for this video, welcome by the way sa ating part 1 ng ating customization ng uh, Keyway Cafe Racer 152 for a client. Okay, so guys, I want you to meet Giovanni. And it's a pangalan, eh, no? So, this is a client's bike. It's a Kiwi Cafe Racer 152. And it's gonna be customized by yours truly, Mr. Kalakal. So, as you can see, it's an all-stock um, CR152 or an all-stock bike. Ang um, modification or upgrade pa lang na nagagawa ni Sir, si Sir JC, is yung uh, headlight grill. Pero, Sir JC, take a, take a last glimpse of your bike or itong si Giovanni as it undergoes uh, customization by Red Motors Corp. Company. <laughs> charot, charot lang mga kapotot. Anyway, so sumahan niyo ako sa aking activity as I uh, convert this bike into a scrambler or tracker uh, theme bike. So here we go. In 3, 2, 1... Alright guys, so sinisimula na namin tong si Project Giovanni, the thrill seeker ni Sir Jaycee, and uh, inubaran ko na yung motor. Alright, so ito, para mas madali natin masya sa mga bagay-bagay, pinaubad ko na lahat, and then we're gonna start off the project by cutting the frame. So, Sir Jaycee, hanggang dito na lang frame mo, hindi, charot lang. <laughs> So, again, again dito. Nagtatapas tayo dito. And then, uh, katulad din ng mga ginawa ko sa ibang mga bikes ng mga kliyente. So, dito ang tapas. Then, uh, pukuha lang akong panlinis. Pupunasa ko na rin habang nakaubad. And, uh, yung tanke, pinapasukatan ko na nung bagong design, yung sticker na gagawin natin for this bike. And everything. Okay. Tapalodo, yun din, yung may... Uh, man, di ba yung may dalawang tapalodo na ako naiwan dito? Tapas na yung dalawa? Hindi pa. So, yung akin na lang muna. Isa oh, yung isa na lang muna yung ikabit dito. Para ma-meet ko yung deadline. So, may ginawa kami yung bagong design ng tapalodo for uh, Keyway. Uh, pag natapos tong project na to, you'll, you'll see later. Okay? Now, ang naikabit pa lang dito ni Sir JC is so, itong headlight grill which is nagandaan ako. So, according to Sir JC, nabili daw niya to uh, sa Lazada or sa Shopee. Okay. Masyadong mahaba pa yan. Kasi dudugtong pa rin natin to eh. Diba? So, dapat dito yung to tabas mo. Hindi, yung... Aden. Ako ang gasa na abot. Yung pinakang yung sa tong kwarto lang talaga. Basta ang kailangan mapaabot natin siya hanggang dito. Yung dulo nito. Oo. So ang ginawa natin dati dito tayo nagtabas. Alright mga kapotpot, balikan ko kayo mamaya. Uh, gagawin ko lang ng sukat tong ano, kung saan part na tatabasan dito. May mas madali akong right. nait. Alright guys, so nakalas ko na yung pipe So itong pipe din kasi gagawin ko siya uh, We're gonna shorten the pipe Ayan So marking yan, pag magtatapas kayo ng mga pipes mga kapot-pot Ma-eliminate nyo hanggang yung second dot dito Alright, para mas make easy siya 
So, pinakalas ko na para habang we're working on this kasi uh, we're working on the bike on a limited time frame only. So, iwan ako muna itong bike nato dito. Nagawa ko naman na yung marka kung hanggang saan dapat putulin and everything. Tapos mamaya na kami magkakabit na mga piyesa niya. Handlebar, tires, at uh, fenders. Okay? Man, patabas ko lang yung pipe ha? Okay. Alright. So, papunta kami ngayon ang pagawa ng pipe. Huwag ka na umakataw ha? Hindi ako nakakapit sa'yo. Pagpira na. Ayan. Pasama na ako kay Miko. Pitpit namin itong pipe. Hindi ano. Ni Giovanni 152 Ayan. Dito kami sa loob papuntang Sapa Pero diretso lang yun Oo, oh, diretso lang Siya yung unang makikita mong muffler Muffler shop sa ano Sa right side mo No ads Tapos pang one seater pa to Pagbira, nakasado pa tayo <laughs> Guys, so dito na tayo kila kila Kuya Jerry sa kila Kuya Kirby and so sila magta sila magtatabas nitong pipe natin for Project Giovanni and so 6 inches make sure na mawawala nyo yung dalawang tigyawat na yan para maganda ang tanong okay so sila Kuya Jerry basta dalhin nyo nalang yung mga kiwi nyo dito then sila na bahala alam na nila yung tabas dito alright balikan ko po mga sirs thank you Wapin. Okay. Iliwan muna namin yung pipe doon. So, I'm here with uh, Sir Vico. Vico pa dito. Bro, ano masasabi mo sa customization? Sarap, sarap. Ha? Parang gusto ko na mag-custom mo nito. Parang bang motor eh. Okay. Pero, for you, ano ba ang customization? I mean, customization kasi para para sa akin. Ano yan? Ha? It's a form of art. Ah, okay. Parang di gagawin ko kung ano yung gusto mong gawin. Okay. Tapos yung yung gusto mo yung masusunod. Okay. Pero siyempre, dapat strictly, guys. May size zero, may ilaw. So, huwag yung gagayain yung pipe nito ni Vigo, ha? Huwag yung gagayain. Huwag yung gagayain. Huwag bullet point ko yun. Pero bilang yung mga silent. So, mag-silencer kayo. Pero, taga Marikina kayo. <laughs> buti na lang, dito lang kami sa paan ng Marikina, kaya hindi kami maano. So, anyway, biyari muna kami. Babay ka na, kapot-pot. Bye, kapot-pot. Paalam, guys. Tsirin. Tsirin. Mga Mr. Kalakaw. Thank you. Tapos, iba. Dalawa na kong natin. Yun, natapas na. Fury. Oo, oh, Fury lang. Okay na yan. Ganyan kay Xe. Okay, so hindi na ito magiging stock Hindi na ito magiging stock dahil tabas na Ano, Eman, what can you say about the tabas? Kamusta ang mga tabas natin? Ha? <laughs> si Bolo nakita ko doon eh Sa tulay Meanwhile guys, uh, mamaya lilipat tayo sa sticker section para maayos ko na. So talagang para akong ano, project manager. Para akong project manager. Meron na po. project manager. Boom. Okay guys, so uh, we're done with the tabas part and uh, this is what we're gonna do next. So, binaluta lang namin ng ano para safety. So, ayan o, oh, ganda ng lapat. Boom! So, it's gonna be mounted dito. Ayan. It's gonna be mounted like this. And then, the rest is surprise. 
Dami po kaming gagawin. Kakabit pa namin tires, handlebar, tapos sa abor ko yung seats. Yan, yan. Para refinement na lang pag natapos na. Di ba kapot-pot? Yes, kapot-pot. <laughs> May energy na. Ayun na. May energy na. Kahapon, wala na eh. <laughs> so yan, uh, let him do his work. Tara yan. Then, doon naman tayo sa stickers mami. Okay? Okay guys, so next part of the mounting is yung seat frame. So nakuha na namin yung hubog niya. I mean, natapos na kami dito sa frame, sa pag-shorten ng frame. Now, ito naman ang i-perform namin ngayon. So may magic na kami gagawin dito. Para at least original pa rin yung mounting. And maganda yung lapat sa may part ng tanke. Okay? So... Uh, meanwhile, I just have to leave muna. Check ko lang yung pinagawa kong pipe if tapos na. Para ma-mount na rin dito. Okay, so, si Emma na muna bala dito sa seat frame. Kung paano diskarte. Man, baka gumalaw ah. Okay. There you go. So, ito, mamaya lilinisan na lang namin to. Mainit pa eh. Ay, kung mainit pa nga. <laughs> mainit nga. Ay, naku, Mr. Kilakal. Anyway, ayan na siya. Oh. Boom! Maxi na eh. Ito si Project Giovanni. Whee! And we're almost done sa frame. So, ganyan namin siya kinakabit. Para magdikit pa rin yung dalawang part na ano. Then a fiber man in a bit. Put a man in with a bit of a bit. And I tell you, I see the bunny. Medyo malapit na sa katotohan na. Whee! Okay guys, so sa stickers naman, sa decals na itong project bike namin na si Giovanni. Okay na, na-mount na itong ah... Uh, panel niya I mean yung sticker sa side panel yan, yung 152 Moto B originally 152 lang eh pero nakukulangan kasi ako guys nagbumuka siyang uh, what do you call this? Uh, patrol bike so pinalagyan ko rin ng Moto B Ayan, para mas maganda okay. meanwhile guys babalik ako lang yung seats baka tapos na I have to pick it up time check it's already uh, 6pm and uh, madilim na Alright, so balikan ko lang yung seats. Ciao. Alright guys, um, time check. 6.20. And we're here at CKJ. Dito kala Kuya Chris. And uh, we're working on Giovanni's seats. So, same concept as with Benny. Though a different approach, different material yung ginamit natin dito. Ito yung wrinkled black leather. Uh, with belt so naka red stitch din siya same as Benny wow kawa naman very sexy so yan nakisuyo na tayo kasi <laughs> ano yan this is the phase 1 of the project so it's more of uh, aesthetics lang talaga na for today Uh, for the part 2, it's gonna be the uh, mechanical uh, upgrades na gagawin natin. Meanwhile, siguro guys, balikan ko kayo mamaya. Patapusin lang natin yung ginagawa nila mga switch din. Update ko kayo kung ano mga nangyayari. Right? And so, here... Here. <laughs> Sorry guys, blanco blanco na. Nagugutom na ako. And it's so late na. At nagagawa pa rin tayo dito. Anyway, ito na yung seats ni Giovanni. Uh, Doon sa Keyway project natin ni Sir JC. So, ito yung ginamit kong fabric sa kanya ng leather. Yung black wrinkled leather na matte finish. Matte or glossy. Uh, Bala na kung ano. Pero, ayan. So, pinalagyan ko rin ang sinturon para if in case may gusto siyang ipit na document or ano man. Ayan siya. Okay. So, there you go mga kapot -pot. So, since uh, may 
concern si sir si client dun sa si tight so dinagdagan ko lang siya ng counting foam enough na maging comfortable lang siya pag gabo may biyahe siya kasi he's all the way from his he came all the way from Cavite and uh, he, he works in Makati so para lang may bayan okay so yan update ko na lang kayo kung ano pa mga na bago ciao okay guys so mounted na ni Eric yung uh, first layer ng uh, print stripe ito ni Giovanni Uh, yeah. malalaman later kung anong kalalabas sa nito yung pula naman <laughs> grabe may si 7 na and uh, yeah. nagagawa pa rin kami dito mas madali pala pag nakabaklas yung tank eh kaso dapat tugtong yan dito ha Upo yan. Oo, oh, kasi para yung sa upuan. Pag gumalaw, hindi, hindi masagawa. Tingnan. Okay guys, so this is the sequence of the print stripe na gagawin namin dito kay Giovanni. Uh, though, kilala namin yung modify or i-reconfigure -re yung sizing niya. Para ma-hit namin yung magandang spacing na ganyan. Pagdating kasi dito, dumidikit na yun. Mas maganda yung ganito may spacing. And, ito. Ayan, Giovanni badge. Okay. Uh, dito naman, guys. Yung, so, recap then Yung seats. We're done with the seats. So, the same time. Ang hapo naman kagad. And, uh, yan. Ito yung texture ng material niya. Boom. Okay. So, may plastic din yan para pag umuulan, hindi masyadong mag-absorb ng water. Okay? Now, for the bike, let me show you guys the bike. Ito kasi niyo yung bike. So, medyo one-man team kasi pati lang, wala akong mechanic ang pumasok. So, sa yaman lang. So, palipat-lipat kami ng trabaho. Meanwhile, so, ito na yung tsura nung ano, ni Giovanni. So, Minamount na lang namin itong handlebar. Then, sa sticker section, pinapaayos ko na yung proper spacing. Dahil mas maganda, maganda yun. I mean, mas maganda if yung spacing niya is proportion. Just to give a little more accent pa dun sa character ng bike. Um, what else? So, yung tires hindi pa namin na mount Yung fender, um, siguro uh, babalikan na lang namin yan. Alright? So, Um, for the meantime, mga kapot -pot, that's all for now. I mean, that's uh, what, what I have in store for you sa aking part 1 na modification or customization nitong uh, Giovanni project ng kliyente natin. And sana nagustuhan ninyo. And uh, medyo late na din. Napagod na yung mga tao. So, hindi ko na sila i-exhaust pa masyado. Uh, let's call it a day. Abangan nyo na lang yung ating part 2. Okay? So, Once again, this is your boy, Mr. Kalangan, now signing off. Ciao. Good night, everyone. Ride safe sa inyo lahat and God bless. Okay? Peace out.